Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Uh, let me welcome you all to another episode of Let's Hear from the Experienced. And uh, today we have among us a very special guest, Mr. Harshal Sina, who is currently working as AAC at Take On Corp. Hello Harshal, welcome to Placement Buddies. Hi Saleh, thanks for inviting me here. Yeah, Harshal, tell us audience about your audience. Okay, so, uh, hi everyone, I am Harshal Sina and I graduated from NIT Agartala and my branch was Electronics and Instrumentation. Uh, and currently I am working as an associate software engineer at Techion. Harshal, tell us about your audience about Techion. Was it an on-campus offer or was it an off-campus offer? So, it was an off-campus uh, offer. So, first of all, it was an internship for 6 months. और उसके बाद मेरा फुल टाइम में पीपीओ मिल के कन्वर्ट हुआ था सो समवन पोस्टेड अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑन लिंक्डइन दैट वो लोग रेफरल दे रहे हैं और ईमेल करने के लिए सो so, वो uh, कोई हमको रेफर किया था उसके बाद इंटरव्यू पूरा हुआ एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज एन इंटर्न एंड आफ्टर 6 मंथ्स आई आई गॉट द पीपीओ एंड कन्वर्टेड टू फुल टाइम ओके सो आशल एज यू मेंशनड अबाउट लिंक्डइन सो लिंक्डइन का कितना इंपॉर्टेंस रहता है टू सर्च अबाउट इंटर्नशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज सो लिंक्डइन का इंपॉर्टेंस मेरे लिए तो काफी ज्यादा था हम आज तक दो महीने दो इंटर्नशिप किए हैं दोनों से 6 मंथ्स का दोनों हमको लिंक्डइन के थ्रू ही मिला है सो मेरे लिए लिंक्डइन काफी इंपॉर्टेंट रहा है और तुम्हारा जो वीडियो भी था लिंक्डइन के यूज के ऊपर वो भी काफी सही था और कंटेंट वाइज काफी सही था सो मैं सबको एडवाइस करूंगा वो वीडियो देखने के लिए और नेटवर्किंग स्पेशली अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लिंक्डइन पे काफी ज्यादा रेफरल और क्या-क्या कहां पे नए ओपनिंग है उसका आते रहता है रेगुलरली या सो हर्षल लिंक्डइन को हम लोग मतलब जूनियर्स कैसे यूज कर सकते हैं कैसे यू नो हाउ टू रीच आउट टू दोस अपॉर्चुनिटीज सो सबसे पहले आप एक ढंग का लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए उसमें अपना सब जो लेटेस्ट डेटा है आपका आपके कॉलेज में क्या है वो सब डालिए और आप जिस कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं या फिर कोई भी जो अच्छी कंपनी है जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट हुआ आप लिंक्डइन में जाइए ऊपर सर्च बार माइक्रोसॉफ्ट सर्च कीजिए उसके उसमें पीपल्स कॉलम पीपल्स टैब में जाइए और वहां पे लगातार ऊपर से नीचे लोगों को ऐड करना स्टार्ट कीजिए ऐसे करके हर कंपनीज में आप जाके 50 50 लोगों को ऐड कीजिए इससे आपका मोस्टली 80% लोग आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और इसी से आपको एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा आपका सो हर्षल जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो रोल तुम्हारा है टेक यू ऑन कॉर्प में उसके बारे में कुछ बताओ व्हाट इज इट ऑल अबाउट सो आई एम वर्किंग इन द बैक एंड फील्ड सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रोल है वो दो पार्ट में होता है व्हिच इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड Uh, so I am working in the backend team and uh, I use uh, Python for my uh, for my coding and so basically एक uh, software engineering का जो role है उसमें आपको मुझे अभी APIs बनाने पड़ती हैं so basically uh, I am making websites right now for Techion. So Harshal, when did you started your coding preparation and what was the roadmap you used to follow for that? Uh, so uh, coding तो school time से ही काफी uh, कर रहे थे लेकिन क्लास uh, ट्वेल्थ में याद है कि उस समय जावा होता था तो प्री बोर्ड्स में हमको सर uh, 70 का पेपर होता था ठीक है उसमें हमको 10 मार्क्स आया था क्योंकि <laughs> uh, कुछ के ज्यादा खराब हाल था कोडिंग में फिर यहां कॉलेज में आए तो फर्स्ट uh, ईयर में जो बेसिक सी होता है वो किए उसके बाद uh, जब सेकंड ईयर जब खत्म हुआ नहीं जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो समर वैकेशन में हम पाइथन सीखना स्टार्ट किए okay. उसके बाद पाइथन सीख लिए तो उसके बाद सोचे कि अब कुछ करना है उस समय अभी भी ऐसे मशीन लर्निंग का काफी क्रेज चल रहा है जिसको देखो सब मशीन लर्निंग कर रहा है hmm. तो हम भी कोर्सेरा पे एक मशीन लर्निंग का कोर्स करना स्टार्ट किए मशीन लर्निंग का कोर्स किए प्रोजेक्ट्स बनाए तो उसके बाद पता चला कि प्रोजेक्ट्स तो ठीक है लेकिन साथ ही साथ टीएसए पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बिना इंटरव्यूज क्रैक नहीं होगा सो सेकंड ईयर के एंड में मतलब सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर मतलब 1 2 3 फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग से uh, हम टीएसए पढ़ना स्टार्ट किए okay. और सो uh, so, पहले 6 महीना पढ़े फिर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप्स की जो अपॉर्चुनिटीज आते वो आने स्टार्ट हुई कहीं पे इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो रहा है कहीं पे कुछ नहीं हो रहा था इंटरव्यूज के एक दो राउंड क्लियर भी हो तो फाइनल तक जाके रिजेक्ट हो जाते थे फिर ऐसे लेकिन वही लीड कोड और गिग्स फॉर गिग्स इस पे लगातार क्वेश्चन बनाते रहे एक कोर्सेरा पे एक कोर्स है टीम रफ गार्डन का जो एल्गोरिथम्स करके वो एक काफी अच्छा कोर्स है और हम सबको बोलेंगे वो एक बार जरूर देखने के लिए काफी बैलेंस और अच्छा कोर्स है और उसके बाद फिर लीड कोड और गिग्स फॉर गिग्स करते करते आगे बढ़े तो फिर जब फाइनल ईयर में आए 
तो एक कंपनी का फील्ड इंडियन पे आया अपॉर्चुनिटी तो वहां पे इंटर्नशिप छह महीने का करना स्टार्ट किया लेकिन साथ ही साथ क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहे थे तो साथ में डीएसए भी करते रह रहे थे ताकि प्रैक्टिस नहीं छूटे सो अराउंड वन पॉइंट फाइव ईयर्स टू ईयर्स डीएसए करने के बाद जाके जॉब ढंग से मिला ओके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कोडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे तुमने मेंशन किया गीक्स फॉर गीक्स लेट कोड फिर कोड शेफ वगैरह वगैरह सो कौन से प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए और लाइक व्हाट शुड बी द अप्रोच बेसिकली किस प्लेटफॉर्म के बाद कौन सा सो सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू गेट योर बेसिक्स राइट सो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना सबसे जरूरी है आप एक बार बेसिक्स पढ़ लिए तो आप किसी टॉपिक को पढ़िए जैसे कि टाइम प्रोग्रामिंग पढ़े उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ वैसे पांच क्वेश्चन उस पर बनाए फिर अगले दिन शॉर्टिंग पढ़े या एडेस पढ़े फिर उस पर पांच क्वेश्चन बनाए तो ऐसे करके पहले टॉपिक वाइज करना स्टार्ट करना चाहिए और उसके बाद फिर पूरा फुल फ्लेज जाना चाहिए तो जैसे जो कोर्ट फोर्सेस और कोर्ट शेफ्स वाला जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली सीपी के लिए है सो सीपी इज अ गुड वे टू डू डी काफी ज्यादा प्रैक्टिस होता है लेकिन इंटरव्यूज के लिए जो है वो लीड कोड और जी एफ जी ज्यादा सही रहेगा सो इफ यू आर स्टार्टिंग आप अगर थर्ड ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो आप सीपी से स्टार्ट करिए और उसके बाद जब आपका इंटरव्यूज आने वाला हो अगर दो महीने दूर है तीन महीने दूर है सो आई विल सजेस्ट यू टू स्विच टू लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स ऑलरेडी सो हर्षल जैसे कि तूने बताया कि यू वेर डूइंग एन इंटर्नशिप छह छह महीने का इंटर्नशिप यू वेर डूइंग सो इंटर्नशिप पीरियड में वो लाइक like, क्या चीजें होती है जो एक्स्ट्रा करके मतलब सीखने को मिलता है एक्सेप्ट फॉर द लाइक रेगुलर एकेडमिक्स या जो भी तू मतलब बाहर से सीखता है इंटर्नशिप में क्या चीज एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है uh, सबसे पहले कि uh, जो आप इंटरव्यू uh, प्रिपरेशन के लिए जो भी पढ़ते हैं जो भी करते हैं वो उसका कुछ रिलेशन एक्चुअल इंटर्नशिप में नहीं होता है वो पूरा एक अलग वर्ल्ड होता है जो आप बाहर से रह के अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीख तो सकते हैं लेकिन वो एक कंपनी के अंदर रह के कैसे कोड लिखना है कैसे अच्छा कोड लिखना है कैसे एफिशिएंट कोड लिखना है किसी प्रोजेक्ट में वो आपको इंटर्नशिप के थ्रू ही पता चलेगा और इंटर्नशिप में सीखने को काफी मिलता है क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो और वो कंपनी में बोला जाए कि आपको बी पे काम करना है तो एक प्रेशर की वजह से आपको भी सीखने को मिलेगा सो लर्निंग काफी बढ़ जाती है उस वजह से राइट right. क्या इम्पोर्टेंस रहता है एक वर्क एक्सपीरियंस कैदर करने का जो भी है लाइक इट कैन इट कैन बी प्रोजेक्ट और इट कैन बी इंटर्नशिप ट्रेडिंग एनीथिंग बिफोर प्लेसमेंट्स सो एक तो कि आपको सीखने को काफी मिलता है और मतलब uh, सीखना तो ठीक है जरूरी तो है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीवी पे कुछ लिखने को मिल जाता है uh, ऐसे ब्लैंक सीवी बिना प्रोजेक्ट के या बिना इंटर्नशिप के बहुत uh, मुश्किल होगा कहीं पे भी शॉर्टलिस्ट होना सो so, uh, और इंटरव्यूज में भी आ, अभी क्या है कि डीएसए तो पूछते ही पूछते हैं मतलब सेवेंटी परसेंट ऑफ द टाइम डीएसए और बेसिक जो सी एस फंडामेंटल होते हैं लेकिन थर्टी परसेंट ऑफ द टाइम आपके प्रोजेक्ट पे या फिर आपके इंटर्नशिप पे डिस्कशन होता है सो so, उसके हिसाब से भी काफी जरूरी है एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक वीडियो इसी चैनल पे मैंने शूट किया था आप वो देख सकते हैं वो ऊपर आई बटन पे आ जाएगा इधर या इधर कहीं होगा आप लोग इधर देख लीजिए ठीक है तो हर्षल अभी टेकियन की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या था बेसिकली ओके सो सबसे पहले uh, हम अप्लाई किए कंपनी में फिर एचआर का कॉल आता है सो uh, एचआर so आपको रोल क्या है वो समझाती है और आप बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि आपको क्या आता है आप किस ईयर में है आप रोल के लिए मतलब आप बेसिक uh, क्वालिफिकेशन आप uh, आपके पास है कि नहीं okay. जैसे आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं कि नहीं ब्रांच uh, का इसका उसका ये सब का इसके बाद uh, एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था hmm. उस ऑनलाइन टेस्ट में तीन कोडिंग के क्वेश्चन थे uh, जो मीडियम uh, से मीडियम हार्ड लेवल uh, के थे ठीक okay. है uh, उसमें uh, तीन में से uh, हम तीन किए थे uh, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू uh, शेड्यूल हुआ था तो so, पहला इंटरव्यू एक टेक्निकल uh, इंटरव्यू था उसमें भी डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया था और uh, सात प्रोजेक्ट्स और मैंने उस समय एक इंटर्नशिप कर रहे थे सो so, उस पर भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था कि प्रोजेक्ट क्या कर रहे हो इंटर्नशिप में कैसे क्या है और जो प्रोजेक्ट्स है उस पर सो फिफ्टी परसेंट डीएसए था और फिफ्टी परसेंट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पे डिस्कशन था uh, फिर ये इंटरव्यू क्लियर हुआ तो एक दूसरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ uh, जिसमें सेम फिर डीएसए क्वेश्चन uh, था और वही सेम प्रोजेक्ट और उसके ऊपर डिस्कशन था और आ, ये सब फाइनल होने के बाद 
सिलेक्शन uh, हुआ था और उसके बाद एक एचआर से एक नॉर्मल uh, कन्वर्सेशन था कि आपको uh, क्या आपका पैकेज है होगा और uh, कहा आपका रोल होगा जैसे उस समय तो वर्क फ्रॉम होता तो पूछा गया था कि आप अगर ठीक uh, होता है तो आप बैंगलोर शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं तो okay. so, यही सब था और उसके बाद ऑफर आ गया था इंटर्नशिप का ओके okay. और uh, इसी बीच रेज्यूमे का कितना इम्पोर्टेंस रहता है रेज्यूमे तो uh, काफी इम्पोर्टेंट है सो so, पहला जो आपका इम्प्रेशन पड़ता है एच के ऊपर Uh, आपको जो एच फोन करके आपसे बेसिक uh, जो आपसे बात भी करते हैं वो भी आपके सीवी के वजह से तो सीवी तो काफी इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो टेक्निकल uh, इंटरव्यूज भी होते हैं उसमें uh, आपका सीवी देख के उसी के बेसिस पे पूरा इंटरव्यू होता है आप अगर अपने सीवी uh, में कोई प्रोजेक्ट लिखे हैं तो उस पर आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा सो so, सीवी पे आप वही लिखे जो आपको अच्छे से आता हो पैसा नहीं कि कहीं से छाप दिए कुछ कर दिए कॉपी करके लिख दिए uh, वो इतना घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको तुरंत पता चल जाए कि आप कॉपी किए या नहीं किए सो so, सीवी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक अच्छा नीट एंड क्लीन सी होना इम्पोर्टेंट uh, है एक नॉन सी एस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए अपने डिपार्टमेंट वाले जो जो भी पढ़ाई है उसके साथ साथ कोडिंग सीखना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं Uh, मेरे एनआईटी uh, अगरतला का जो मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें uh, एक मिनिमम uh, सीजीपीए आपको मेंटेन करके रखना जरूरी है तो आप अपने सीनियर से ये डिस्कस कर लीजिए कि जो अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं वो कितना सीजीपीए तक एक्सेप्ट uh, करते हैं हाँ. मतलब तो जैसे मेरा उस समय सेवन चल रहा था तो so, हम काफी अच्छी कंपनीज में तो नहीं बैठ पाए थे लेकिन एटी परसेंट ऑफ द कंपनी नाइनटी परसेंट ऑफ द कंपनीज में बैठ गए थे सो so, अब जो सेवन पॉइंट टू या सेवन पॉइंट फाइव से जी पी है मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है तो ऑनेस्टली बोले तो आप एग्जाम से एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के भी या सेवन पॉइंट फाइव सी ला सकते हैं मतलब सारे जैसे लोग तो मतलब नौ नौ सी जीपीए लाते हैं तो हम लोग को तो उतना नहीं चाहिए सो so, uh, हम मोस्टली uh, पूरे टाइम तो कोडिंग ही करते थे बस जो अब लैब का असाइनमेंट है वो करना पड़ता था तो वो कर लेते थे लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा कोडिंग ही किए हैं और बस एग्जाम से कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन क्या एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते थे और एग्जाम के बीच में ही पढ़ते थे सो so, उतना काफी होता है ब्रांच को मैनेज करने के लिए बट हाँ आपके कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आप uh, क्या करते हैं राइट right. तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में अगर हम ब्रीफली बात करेंगे थोड़ा तो इट वाज लाइक डीएसए से 50 परसेंट और बाकी सारा रेज्यूमे बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स वगैरह था uh, हाँ लाइक टेक्योन uh, में तो 50 परसेंट था 50 टू तो 60 परसेंट डीएसए था uh, लेकिन बाकी जितने कंपनीज का दिए थे सो uh, so उसमें डीएसए थोड़ा ज्यादा था लाइक like, प्रोजेक्ट पे फोकस ट्वेंटी uh, था एंड एटी परसेंट वॉज डीएसए ओके सो हर्षल हमारे व्यूअर्स को बता दे तेरे पास कितने जॉब ऑफर्स है सो अभी लाइक आई हैड फोर जॉब ऑफर्स ओके सो वन वॉज फ्रॉम टी सी एस एंड इंक्चर डेलॉइट एंड टेक्यून सो टोटल फोर जॉब ऑफर्स थे ओके सो इंटरव्यू प्रोसेस अगर मैं मतलब ब्रीफ करूँ टी सी एस इंक्चर डेलॉइट और टेक्यून में तो सारे में डेटा स्ट्रक्चर एंड गॉरिदम्स कॉमन थे और बाकी क्या क्या टेक्नोलॉजी तेरे को सीखना पड़ा इन ऑर्डर टू क्रैक दो पर्टिकुलर इंटरव्यूज एंड वट वेर योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अबाउट दो पर्टिकुलर टॉपिक्स ओके सो ऐसे इंटरव्यू स्पेसिफिक तो हम कुछ नहीं पढ़े थे लाइक बस मेरा फोकस था कि प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो सो जो प्रोजेक्ट हम किए थे वो मशीन लर्निंग पे था और वेब डेवलपमेंट पे था सो मोस्टली उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता था कि तुम ये प्रोजेक्ट में क्या किए कैसे किए उसी के बेस जो टेक्नोलॉजी उसमें जो यूज किए थे जैसे हम पाइथन में किए थे सब प्रोजेक्ट्स तो पाइथन में क्या होता है उसका बेसिक्स और ये सब राइट एंड हर्षल टेल आर व्यूअर्स समथिंग अबाउट टेक्योन टेक्योन कॉर्प क्या है और टेक्योन कॉर्प में क्यों ज्वाइन करना चाहिए सो टेक्योन इज अकॉन स्टार्टअप बेस आउट फ्रॉम यूएसए and uh, currently it has two offices in Bangalore and Chennai and the head office is in Bangalore. Techion का जो work culture है वो काफी ज्यादा हमको अच्छा लगा मतलब तो काफी chill environment है आपके जो senior है आप बहुत अप्रोचेबल है और जो टीम मेट्स है वो भी काफी अच्छे हैं सो so, आज तक मतलब हम बॉस को जब मैसेज किए हैं कोई भी कितना भी छोटा से छोटा क्वेश्चन हो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो हमको हर क्वेश्चन का आंसर मिला है एज ए कंपनी अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस सही चाहिए तो टेक्योन काफी सही कंपनी है ज्वाइन करने के लिए और कंपनसेशन भी काफी ठीक है मतलब काम चल जाएगा तो सो एंड जो अभी टेक्योन क्योंकि एक अभी जस्ट यूनिकॉर्न सेटअप बना है 
सो so, अभी जो ग्रोथ है कंपनी का वो बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है सो so, uh, जब ऐसा कोई uh, बहुत हाई ग्रोथ वाले कंपनी में जाते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है लाइक like, uh, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा नया होता है जो कुछ ना कुछ पक्का सिखा के जाता है इम्पोर्टेंट स्किल है कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए uh, और एक अच्छा सीवी uh, पे एक अच्छा प्रोजेक्ट होना काफी जरूरी है uh, आप प्रोजेक्ट पे काफी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो बेसिक कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चन हो रहे हैं उप्स कॉन्सेप्ट हो गया और बेसिक डीबी डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट हो गए वो भी एक अच्छे से पढ़ लीजिए इंटरव्यू में उप्स के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा गया था हमसे सो डीएसए और कंप्यूटर फंडामेंटल्स सबसे पहले कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए लाइक लीड कोर्ट पे जाके मीडियम क्वेश्चन और जो अच्छे हार्ड क्वेश्चन है वो कीजिए और इतना काफी होगा आपका होने के लिए टेक्यूर में ओके सो थैंक्स अलॉट अगेन हर्षन थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग प्लेस फ्रेंड बडीज आशा करता हूँ कि तुम्हारी एडवाइस से हमारे जूनियर्स को बहुत फायदा हुआ होगा एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड एवर्स थैंक यू अगेन थैंक यू साले पहली बार से ये बेटी जैसे फीलिंग आया ओके चलो बाय चलो बाय